7,004 Canadians were wounded in the battle that began here 100 years ago today. 3,598 Canadians died. This, from a population in 1917 of just 8 million. Think of it for a moment. The enormity of the price they paid. Ils étaient, pour la plupart, des jeunes hommes à la fin de l'adolescence ou au début de la vingtaine. Ils n'étaient pas des soldats professionnels, mais ils étaient bien préparés après s'être entraînés pendant des mois. Mais malgré tout, il leur fallait du courage à un niveau qu'il est difficile d'imaginer. Ces hommes n'étaient pas insensibles à la peur. Ils étaient humains. Ils souffraient de l'éloignement, de la fatigue. Leurs pieds étaient mal en point. Ils avaient froid. Mais ils ont continué à avancer, à avancer à travers la boue, sous les tirs ennemis. Ils avançaient en se battant comme des lions, juste derrière un puissant barrage d'artillerie alliée. Et ils ne se sont pas arrêtés là, ils se sont battus jusqu'à la victoire. Il y avait des objectifs stratégiques. Vimy se trouve en hauteur. L'endroit avait été transformé en forteresse. But if you read the accounts of the men who fought here, you'll find they focused on other things. They wrote to loved ones. They thanked them for parcels and letters. They asked about brothers and sisters. And they wrote about their fellow soldiers, those who'd fallen, those still fighting. Typical Canadians, they talked about the weather. The sun has been shining a couple of times this last week, reads a letter from William Henry Bell, dated April 7, 1917. The sun is a kind of a stranger here. Say, that cake you sent sure was fine. William Bell died at Vimy on April 10th, 1917. He was 20 years old. The burden they bore and the country they made. Because this, too, is why we're here. Why we remember. En allant jusqu'à sacrifier leur vie, Ces hommes, à la fois ordinaires et extraordinaires du Dominion britannique, ont combattu pour la première fois comme citoyens d'un seul et même pays, francophone et anglophone, nouveau Canadien, peuple autochtone, côte à côte, unis, ici à Vimy au sein des quatre divisions du corps canadien. C'est par leur sacrifice que le Canada est devenu un signataire indépendant du traité de Versailles. Et en ce sens, le Canada est né ici. La sculpture intitulée « Le Canada en deuil » représente la peine de tout un pays. Elle évoque une affection dévouée et aussi les milliers de Canadiennes qui ont courageusement répondu à l'appel comme infirmières 
ou en assurant un soutien critique à la maison. But this monument is also symbolic of Canada's birth and our enduring commitment to peace. As I look over the faces gathered here, veterans, soldiers, caregivers, so many people, I can't help but feel that a torch is being passed. One hundred years later, we must say this together and we must believe it never again. Friends and honored guests, let us hold to the grace of William Henry Bell, to the grace of the ones who stood by their friends through unimaginable hardship, through death itself, and who, in that offering, stood by their country and made their country in its beginnings. They were Canadians, and they were valiant beyond measure. Honor them.